福子通控制正派弟子，逼我对他们出手，让正道人士误认为我勾结魔宗，屠虐无辜。各大高手对我齐齐出手，这凡人的感情，我是否还需要？成为你斩约路上的助力，也能成为无法逾越的阻碍。这种感觉，或许我真的不需要留有这凡人的感情。巅峰又如何？巅峰之上的人可不止你一个呀！沈<笑>真一在搞什么鬼？怎么不还手？难道他在借用别人的功力突破？集合五大高手的真气，竟然还不够！我终于明白了，沈振一，有我帮你一把吗？来吧。菩提掌，碧海云天剑，大梦幻法，云魂，金怀刀法，太古玄金诀。说的是对的，是人性束缚了我。斩月在即，我不能再等了。师父才能感受我清楚，你会后悔的。杀了这个沈家的叛徒，我的人性便彻底斩断，神不会后悔。不是这样的，林木里，师傅，你明明把我灵剑就能解决那个人，但你没有。你是高高在上的神明，而我。
只是一个微不足道的存在，可你勾结了我的心情，说我是你最好的奸。在我快要崩溃的那一天，你为我置了心言，你甚至改写了整个烈阳府的命运。如果神明没有感情，那么这些天我真真切切感受到的是什么？那些弟子也没有死，对吗？师傅，你救了他们，对吗？我用剑气封了他们的奇经八脉，让他们假死，避免尸毒流动，都是好剑，折损在此处，有些可惜。师傅，这样的你才是沈三公子，才是我的师傅啊！这是怎么了？文子，你没事就好。这到底是怎么回事？还不明白吗？咱们被人当枪使了。原来我没有骗各位，纵使他没有杀这些弟子，但杀死云兰、夺走万藏剑经，这些都是他亲口承认。云云兰，大哥。你怎么这么傻、啊？我我用尽力气在剑中苏醒，君子灭窍不行你。你究竟是想为我复仇，还是你早已对朕一动了杀心？师傅，这是怎么回事啊？执念，我让他留下了一丝不灭的剑灵，寄托在剑中，而这把剑又被沈白鹤日夜妥善收藏，两种执念互相回响，他的剑灵便得以复原。若云兰没死，你当日为何要承认？你想知道的真相，远远不是你能承受的。十年以来，挽救这个世界的责任，都由朕一人独自背负。挽救世界，这是何解？你信了不该相信的人。若我斩月失败，九幽将会，将会彻底毁灭、啊啊。为什么？怎么会这样？咱们一起想想法子。完了，已经来不及了。姥姥，烈阳府遭到袭击。烂柯四也是。大秦梦，只剩我一个人了。怪物，是个怪物，他浑身都是火。武剑先生，这可如何是好？他为何对低级弟子动手？他杀人夺功，要炼制自己的第五把剑，从而进入武道十境。飞升，嗯，什么意思啊？我曾听武剑说过，飞升后可通往一个更广袤的世界，但就又会因飞升而殒命。啊啊！你你说什么？说来话长，有机会我再解释。当务之急是要阻止武剑飞升。金丝饼，栗子酥。七日之期已到，师傅还是没能提升武道境界，都怪我没让师傅斩断人玉。如果要让武剑先生斩玉，九幽因此而毁，我岂不是成了罪人？一杯桂花酒。说起来，今天人怎么这么少？哎呀，大家都逃难去了。斩月之后，到底会发生什么呀？天翻地覆。不如饮上一杯如何？武剑老先生。无妨，决战之机未到，他不会出手。你早知道是我，杀意，杀了五百二十三人，你的杀机藏不住了。恕我不能陪三公子这杯了，我修炼换血秘法，不沾酒色，已有三百年。你修了三百年，似乎也未能达到以一人之力冲破月眼的实力。斩月又不是非那一条路不可
，若两个巅峰高手进行决斗，速杀之气亦可冲破月岩。如今我即将到达十境，你却还在九境圆满期，你说我们之中的赢家会是谁？你自己琢磨出的斩月之法是错的。你是想骗我和你合力，然后你去吸收那月之精华吧？斩月方式不对，九幽世界会毁掉的。是吗？你觉得我会在乎？夜幕将至，我回庄内等。升起，到了战帖上约定的时间。五剑先生该到了。师傅，他来了吗？三百年来，我日思夜想。这世界之上的世界究竟强到什么程度？只要亲手斩破这月眼，就能得到九幽世界全部的月华灵力。我在上层世界也一样能所向披靡。交出功法，然后自废修为。不行，我和他境界相差太远。你拿什么和我比？师傅。